Spend 24 hours, I need more hours with you You spent the weekend getting even, oh We spent the late nights making things right between us Kalli Patera, donna greca di nobilissima famiglia, visse nel V secolo a.C. Rimasta vedova, si occupò personalmente dell'allenamento sportivo del figlio e quando lo accompagnò allo stadio di Olimpia si travestì da uomo spacciandosi per il suo allenatore. Ma al momento della vittoria del figlio, rapita dalla gioia, Kalli Patera scavalcò la barriera e perse i suoi vestiti che vi rimasero impigliati, rivelando così la sua femminilità. Dopo questo incidente si stabilì la norma secondo cui gli allenatori, per regolamento, avrebbero dovuto accedere nudi agli agoni di Olimpia. Nel IV secolo a.C. entrare allo stadio era abitata agli schiavi, ai preti e alle donne. La donna che avesse infranto le regole sarebbe stata punita con la morte, scaraventata dalla montagna di Olimpia. Nel 1967 Catherine Schwitzer fu la prima donna a correre la maratona di Boston. A quel tempo il regolamento vietava le donne di partecipare, in quanto considerate troppo fragili. Catherine riuscì a iscriversi alla gara ricorrendo uno stratagemma, ossia registrandosi con le sole iniziali del suo nome. Poté così gareggiare con il numero 261. A circa 3 km dal via uno degli organizzatori si accorse che si trattava di una donna e cercò di bloccarla. Ma Catherine proseguì con tenacia e riuscì a completare la corsa in 4 ore e 20 minuti. La Nord per noi rappresenta un luogo sacro, un ambiente con un codice non scritto da rispettare. Le prime file, da sempre, le viviamo come fossero una linea trincerata. All'interno di essa non ammettiamo donne, mogli e fidanzate, pertanto le invitiamo a posizionarsi la decima fila in poi. Chi sceglie lo stadio come alternativa alla spensierata e romantica giornata a Villa Borghese andasse in altri settori, il direttivo Diabolic Pluto. Nel 2019 l'iraniana Saar è entrata allo stadio vestita da uomo per poter vedere la partita. Una volta scoperta, l'accusa mossa nei suoi confronti è stata di oltraggio al pudore, con una condanna a sei mesi. Per non andare in prigione, Saar si è data fuoco davanti al tribunale di Teheran, morendo poi pochi giorni dopo a causa delle gravi ustioni. Il caso ha portato a riprendere la discussione sul divieto per le donne iraniane di assistere alle partite maschili negli stadi e, solo una settimana dopo la morte di Sar, è stato annunciato che le donne iraniane avrebbero potuto entrare allo stadio per assistere alle partite di calcio internazionali. In alcuni paesi o situazioni sociali, il solo fatto che una donna si dedichi allo sport può essere già di per sé eversivo. Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. 
sorriso, di ispirare e unire le persone in un modo in cui poche altre cose fanno. Parla ai giovani in una lingua che comprendono. Lo sport può portare speranza dove una volta c'era solo disperazione. È più potente di ogni governo nel rompere le barriere razziali. Lo sport ride in faccia ogni tipo di discriminazione. Nelson Mandela Like you, yeah, yeah